ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അരുണാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരമുക്ക് പി എൻ ഒ പി യു സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് പതിനൊന്ന് വീഡിയോസുകളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഞ്ഞിരമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കമൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു സ്കൂളിനെ കാണിക്കണം സ്കൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിക്കണം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാനും നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ അതോ അഞ്ചാമത്തെയോ ഭാഗത്തിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ശീല ടീച്ചർ ഈ ഒന്ന് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പ്രാഥമിക അധ്യാപികയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ടീച്ചർ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്ന ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ടീച്ചറോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്കൂളിലേക്ക് പോവാം സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാനക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഷീല ടീച്ചറാണ് ഞാൻ എട്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന എൻ്റെ ഷീല ടീച്ചർ അപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ടീച്ചർ വളരെ ഹെഡ് ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ടീച്ചറുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം നമസ്കാരം ടീച്ചർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ടീച്ചർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അസുഖം അപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കൂട്ടായി ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായ കാരണം കൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ഓൺലൈൻ പഠന രീതി അതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നിർദ്ദേശിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പഠന രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ പഠന രീതി എത്രമാത്രം മക്കൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം തന്നെ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോ ബേസിലുള്ള ഫാമിലീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും കൂടുതലുള്ള ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് ടീച്ചർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ പഠന രീതിയെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കിനെ എങ്ങനെ ടീച്ചറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ പി എൻ ഒ പി സ്കൂളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വെച്ചെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉപകാരമായിരുന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയാ വെച്ചാൽ അതൊരു വലിയൊരു വിഷ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വരുത്താൻ ഒരു വിധത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ അത് വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിട്ട് കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നതാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വർക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാരൻസിന് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്മിഷൻ മുഴുവനും ആവാത്തതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമല്ല ഇനി അത് ഇനിയും അതൊന്നും കൂടി ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് അത് ഒന്നും കൂടി പൂർണ്ണമാക്കും ഇപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾ ടി വി കാണുന്നു ആ ആ കണ്ട ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂർ അപ്പോൾ ആ അതിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനെ
അവര് ഒരു ഒരു വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോയിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഫലപ്രദമെങ്കിൽ പോലും ആൾക്കാർക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അത് നമ്മൾ ജീവി തീർന്നു പോവുകയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അരുൺ ചോദിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു മറുവശം കൂടി ഉണ്ട് കാരണം ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി വി ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ടി വി നമുക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യം തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ലിങ്ക് ഇന്നിപ്പോ ഒരു ട്രയൽ ആണ് രണ്ടാഴ്ച ട്രയൽ ആണ് ഇന്നിപ്പോ സർക്കാർ പറയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലും സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും ഒക്കെ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ചു അതിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലി ഇപ്പോൾ പൊന്നാനിയിൽ ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവർ അയൽപ്പക്ക വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അംഗൻവാടികൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക അക്ഷയ അക്ഷയല്ല ലൈബ്രറികൾ അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബദൽ സംവിധാനം കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പി ടി എ നില കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മെമ്പർ പല ഹനീഫ പാലക്കിലായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ടീച്ചേഴ്സിന് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എത്തും കാരണം ഒരു വിഭാഗം ഇത് കിട്ടുക അവർക്ക് അധ്യയനം കിട്ടുക മറ്റേ വിഭാഗം അത് കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേ കുട്ടികൾ പാവം അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും അധ്യയനം കിട്ടാതെ വരില്ല ആ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റും പി ടി എയും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ അതിന് ഒരുക്കാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് എത്തിക്കും അതാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ പഠന രീതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടീച്ചർ എത്ര നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പഠനം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ടീച്ചർ പറയണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ സാധാരണ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പ്രധാന അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി അപ്പോൾ അത് ഇത്ര കാലത്തിൻ്റെ ഇത്ര കാലം നമ്മളിവിടെ വന്നതിൻ്റെ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാനുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനമാണോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കാരണം ടീച്ചർക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ദളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ഇത്ര കൊല്ലമായി അപ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് ടീച്ചർമാർ ടീച്ചറെ കാട്ടി മുന്നേ ഇവിടെ വന്ന ടീച്ചർമാരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചറിയാൻ അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാണ് അരുണ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒരു സഹാധ്യാപികയായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ടീച്ചേഴ്സും പി ടി എയും അവരൊരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു ടീച്ചർ ഇതാവണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു പിന്നെ എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബ കുടുംബത്തെ പോലെ ഞാൻ ഒപ്പം നിർത്തുന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനം കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അരുൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാനിവിടെ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ വന്ന് ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായിട്ട് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേറെ എനിക്ക് എൻ്റെ എന്താ പറയേണ്ടത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ
ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയോഗം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഞാനത് സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു ഇപ്പോൾ അതാ എല്ലാവരും നല്ലൊരു സ്നേഹവും സന്തോഷവും എനിക്ക് പി ടി എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരാണ് എൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരും അവരൊക്കെ എന്നോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഓരോ ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈനിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഞാൻ ഒന്ന് വെറുതെ പറയേ വേണ്ടു അപ്പോഴേക്കും അവരെല്ലാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടീച്ചർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെയധികം പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ടീച്ചറെ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് പയറും ചോറുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഫുഡ് അപ്പോൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തും കൂടി കൃഷ്ണകുമാർ മാഷിനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പയറും ചോറാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തയ്യാറാറ് അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു പയറും ചോറൊക്കെ മാറ്റിയ കാലം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ ഉപ്പേരി പപ്പടമൊക്കെ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നൊരു നീലി വെള്ളം ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു യൂണിഫോമിൻ്റെ വരവും പിന്നെ ഈ പയറും ചോറും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതിയും പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ അതേപോലെ ആ പഴയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ ടേസ്റ്റുകൾ വരുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് ആവില്ല ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പയറും ചോറും പയറും കടലി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ പി എൻ ഒ പി സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചുറ്റുപട്ടത്തു നിന്നല്ലാതെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മക്കൾ വരുന്നുണ്ട് ഏഹ് അവർക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ പഠന രീതി ഓൺലൈൻ പഠന രീതി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏഹ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ആ പഠന രീതി നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതോ അത് എന്താണ് ഓരോരോ ദിവസം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നമ്മളെല്ലാവരും ടി വി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രോളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് സായ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീച്ചറ് ആ ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നട നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാളില്ലാതെ ആളുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് പത്ത് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കുട്ടികളെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കും ഇതാരുമില്ല അവരെവിടെയാണോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടായി ആ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വൈറലാണ് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ മോൻ ആ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടായി അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആ പഠന രീതി എത്രമാത്രം പിള്ളേരിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി മറ്റുള്ളവർ ട്രോൾ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനോ അത് ശരിയാണെന്ന് പറയാനോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടീച്ചർ പറയണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ ഭക്ഷണം അല്ലേ അപ്പോൾ പണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫണ്ടേ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൂടി നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ഫണ്ട് അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ഈ പയറും ചോറും തന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫണ്ട് കൂട്ടി കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പോഷകപ്രദമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ സാമ്പാറും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കറി ഉണ്ടാവും ഒരു ഓലനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാലഡോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉപ്പേരി അച്ചാർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ മേടിക്കണമല്ല ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണ പ
കുട്ടികൾക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത പോലെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അത് മേടിച്ചു എന്ന് വരില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഉള്ള പിന്നെ കുട്ടികൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു സം ഒരു സ്വത്താണ് അതാണ് കാഞ്ഞിരമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏഹ് അപ്പോൾ അത് അതൊരു കാഞ്ഞിരമുക്ക് എന്ന പ്രദേശത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കണില്ല അത് ഏഹ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അഭിമാനം ഉള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് അഭിമാനമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇത്രയും ഏരിയകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ബി എം പത്തായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കൊല്ലം താഴ്ത്ത് അങ്ങനെ ആ ഭാഗം വന്ന് പിന്നെ പോയി പോയിട്ട് കറുകത്തിരുത്തി ഇപ്പോൾ വളവ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാരാമറ്റം പിന്നെ പൊറങ്ങ് മനമ്പാട് അവണ്ടിത്തറ ഐലക്കാട് അത്താണി കാരക്കാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ വരുന്നത് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സ്കൂള് ഇതൊരു നാടിൻ്റെ സ്വത്തായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ ഈ ടീച്ചറുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ ടീച്ചർ വളരെ നന്നായിട്ട് അത് എക്സ്പെന്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളുടെ മുൻ കുട്ടികളില്ലാത്ത അരുൺ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കുട്ടികളില്ലാതെ അത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടും കുട്ടികൾ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളൊരു നിഴലിനോട് കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ് ടീച്ചർക്ക് ശരിക്കും പക്ഷേ ടീച്ചർ ശരിക്കും അത് ഭാവനയിൽ കാണുകയാണ് കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ശരിക്കും അതാ അത്രയും പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സാണ് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് അപ്പം ആ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് അല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഒന്നാം ഒന്നാം ക്ലാസ് എന്നല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വരെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുട്ടികളോട് ആ ഒരു രീതി ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു ഇപ്പം ആക്ടിവിറ്റി ബേസ് ബേസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു മെൻറ്റർ ടീച്ചർ എന്നല്ല ഇപ്പം ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ആണ് ഇപ്പം അതല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടാണ് മെൻറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മാറി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഞാൻ അന്ന് അന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ബഹുമാനം കുറച്ച് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു എച്ച് എം ആണ് എച്ച് എം പണ്ടത്തെ എച്ച് എം എച്ച് എം വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിയാണ് അല്ലേ ഹെഡ് മാഷ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഒരു അത്രയ്ക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം അത്രയൊന്നും ഇല്ല കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശതമാനം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെറുതായിട്ട് മറ്റു ടീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും കുറച്ചൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കാരണം നമുക്കത് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വല്ലാതെ അഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട് എന്നാലും ഒരുപാട് അതിന് മാറ്റം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ആ ടീച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ട്രോള് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വെറുതെ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല ഈ സമ്പ്രദായം എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയില്ല പിന്നെ അത് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് ടീച്ചർ അത് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നേരം മറിച്ച് പ്ലസ് ടുവിൽ അതും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടുവിൽ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ അവർ എടുക്കുന്നത് അവർ വേറെ രീതിയിലാണ് അത് വെച്ചാൽ വലിയ കുട്ടികളായി കുട്ടി ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രത്യേകിച്ച് എൽ പി സെക്ഷനിൽ അവർക്ക് പാമ്പറിംഗ് ആണ് അവർക്ക് അതിനോടാണ് നമ്മൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് അപ്പം അവർക്ക് ആ സ്നേഹം അവർ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് തൊട്ട് തലോടി ഒന്നൊക്കെ ആക്കിയാൽ അവർക്ക് അതൊരുപാട് സന്തോഷമാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ അതാണ് അത് കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ടീച്ചർക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഒരു വലിയ
സ്കൂളിലെ ചരിത്രം എങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയണേ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കളിയാക്കി ആ കളിയാക്കിയ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇനി ഈ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എന്നാൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളിയാക്കിയവരുടെ എല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചോദി ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച ആ വ്യക്തി നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആ ടീച്ചർ അവരെനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കും നമ്മൾ കോളേജ് ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പ്ലസ് ടു ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അത് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളും ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തല്ലൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും മാവുമ്മ കല്ലെറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇതൊന്നും പ്ലസ് ടുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്കോ കിട്ടില്ല അവിടെ മാവുമ്മ അറിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു അവിടെ തല്ലൂട്ടും ചിലപ്പോൾ ബസ്സുകാരൊക്കെ ആയിട്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളായിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളോട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു മാറ്റത്തെ അല്ലെ പഴയ കാലഘട്ടം ഇപ്പോഴത്തെ മാറ്റ കാലഘട്ടം പറ്റിയിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടും ഈ ഓൺലൈൻ പഠന രീതിയെ കുറിച്ച് പറ്റിയിട്ട് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നതിൽ ടീച്ചറോട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടം നിർത്തുകയാണ് പലരും നിർത്തരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇനി ഈ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കണ്ടു വരുപ്പിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി നിർത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ടീച്ചർ എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് എന്തായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോസ് ടീച്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ആ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് വരും വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും അത് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ആ ഒരു സ്നേഹം ഇത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ കൂടുതലും ദളങ്ങൾ ബാച്ചിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിന് ഒരുപാട് നിങ്ങളോട് നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉണ്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഓരോ വീഡിയോസും ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ എപ്പിസ് എപ്പിസോഡും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ സ്കൂളിനോടുള്ള സ്നേഹം അതാണ് ഇപ്പം അധ്യാപകരായാലും അവരവരുടെ സ്കൂ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പം ഇതിപ്പോൾ കുറേ എത്രയോ ആളുകൾ അത് കാണുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലോ ഈ സ്കൂള് എന്ന് അറിയാത്തവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ പഴയ ഓർമ്മകൾ അപ്പം ആ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോവാൻ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിത് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയ ഓരോ ബാച്ചുകാരും ഇത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നിങ്ങളല്ലേ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വലിയൊരു നിങ്ങളോടൊരു നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പം ഞങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ പങ്കിടാനൊക്കെ അതിലും സാധിച്ചു അപ്പം അതൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യ സമ്പത്ത് അത് അതൊരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതൊരു മറ്റ് ജോലിക്ക് കിട്ടാത്ത ഞങ്ങളിനി മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ടീച്ചറും മാഷും എന്നുള്ള പേര് അതവിടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിട്ടയർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാധ ടീച്ചർ റിട്ടയറായി സത്യഭാമി ടീച്ചർ ലത ടീച്ചറൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പോയി എന്നാലും അവർ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദളങ്ങളുടെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അത് ഇത്ര പന്ത്രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായി അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാനായിരുന്നു അത് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായി കാരണം ഇത്രയും
ഒരു പട്ടു നൂലു ഞാല കെട്ടി ഞാൻ പട്ടു നൂലു ഞാല കെട്ടി ഞാൻ പൊട്ടി തകർന്ന് കിനാവു കൊണ്ടൊരു പട്ടു നൂലു ഞാല കെട്ടി ഞാൻ പട്ടു നൂലു ഞാല കെട്ടി ഞാൻ